የባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ከሙላት ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ ጋር በመተባበር የሰራውን የሰራውን የተቀና ጀምቦጭ ማስወገድ ማሽን ከ11 ወራት በፊት የፌደራል ሜካኒካልና የክልል ባለስልጣናት በተገኙበት ተመርቆ የሙከራ ተክባራ ማድረጉን ያማራ ብዙሃን መገናኛ ደረጃት መዘገቡ ይታወሳል ማሽኑ ጣናን ይታደገዋል በ1 አመት ውስጥ አረሙን ያጋባደዋል ተብሎ ተስፋ ቢጣልበትም ከወራት በኋላ በተደጋጋሚ ወደ ቦታው ስናቀና ማሽኑ ባለበት እንደቆመ ተመልክተናል የባህር ዳር ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት በበኩሉ ማሽኑ የሚያንቀሳቅሱ ባለሙያዎች አስልጥ ነው ወደ ስራ ዓለም ግባቱንና በአሰራር ሂደት ምክንያት መዘግየቱን ገልጿል ማማነሽ ግን ነው ተጨማሪ ያላት የጣናጣላት ይሆነውን የምቦጫረም ለመታደግ የባርዳር ዩኒቨርሲቲ ከሞላት ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ ጋር በመተባበር የሰራው የተቀናጀ የሜካኒካል የምቦጭ ማስወገጃ ማሽን በጥቅም ቶር 2011 ዓ.ም ተመረጥ በጎንደር ዙሪያ ወረዳ የተለያዩ ባለስልጣናትና የክብር እንግዶች በተገኙበት የምርቃት ፕሮግራም ተካሂዷል። በእለቱም ማሽኑ የሙከራ ተግባር ያደረገ ሲሆን ሁሉም ሰው ተስፋ ጥሎበት ነበር። ዳሩ ግን ማሽኑ ወደ ስራ ሳይገባ ከጣና ዳር ካለበት እንደቆመ ብዙ ጊዜ አትናስቆጠረ። አረሙም በማን አለብኝነት በማሽኑ ዙሪያ ሰፍሯል። ታዲያ ማሽኑ ሲመረቅ ጣናን ይታደጋዋል ብለው በአካባቢው የሚኖሩ አርሶአደሮች ስለ ማሽኑ ያላቸውን አስተያየት ሰጥተዋል። ያው የምርቃለት መጣ የምርቃለት ትክክለ ተስማክረው ብዙም ማልደፋ በሰዋይልም በምንም ስለሚሆነ ማሽኒቱም ብዙ ለመስቀልም ስላዳገታት አወሶ ላይ ስራው ገና ነው የምታያመጣሽ ማሽን ይሰራ ይመስለኝ በጣም ሰነፍ ነው አው ማሽኑ ሰነፍ ነው እንደ ትርግር ጋር ዛሬ ሆም ወልቷል ሆም መጥቷል ትርግር ጋር ወድን ብራውጣው ቆሞ ማን እየተበገ ነው ዳር ላይ አካባቢ አወጣ ከዛ በኋላ ያማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅትም ካሁን በፊት የተቀናጀ የሜካኒካል የኢምቦጭ ማስወገጃ ማሽኑ ለምን ወደ ስራ አልገባም ሲል የዘገባ ሽፋን መስጠቱ ይታወሳል ለዚህም ማሽኑን የሚያንቀሳቀስ ባለሙያ ወይም ኦፕሬተር ያሰለጠንኩ ነው የሚል ምላሽ ተሰጥቶ ነበር ነገር ግን አሁንም ቢሆን ከንድፋ ሐሳብ ስልጣና በስተቀር ተግባራዊ ስልጣናው ካይቁ መቀነስ ጋር ታይዞ አለ መሰጠቱን ነው የባርድ ዩኒቨርሲቲ የሳይንቲፊክ ዳይሬክተሩ ዶክተር ሰይፋ አርማሶ ይነገሩን ከተርናቸው ዘው ከማክሲም የተካባቢ ያሉ ቴምፕላስ 3 በላይ የጨረሱ ባለሙያዎች ነውና የዩኒቨርሲቲ መምራንና እነሱን አራቱን ባለሙያዎች አድርገን እዚህ ባህር ዳር ላይ አብረን በቆርኝት ከሙላት ኢንጂነሪንግ ጋር ነው ስንሰራይ ነበርውና የሙላት ኢንጂነሪንግ ስልጣናውን በነድፍ ሐሳብ ደረጃ እዚህ ባህር ዳር ላይ ለሁለት ሳምንት ስልጣና ሰጣቸው ከሁለት ሳምንት በኋላ ደግሞ የዛው መስከለይ ስለ ማሽኑ ገለጣ ተደርጎላቸው ወደ አይ ቲንክ ያ የሆነ ወደ ሰኔ አካባቢ ይመስለኛል ሰኔ መጀመሪያ ግንቦት መጨረሻ አካባቢ ነው መስከለይ ሆኖ መስራት ሲጀምሩ የገጠመን ችግር ምንድነው የጣና የውሃ አንድ በጣም ወረድ እና ማሽኖቹን ማንቀሳቀስ የማይችልበት ደረጃ ላይ ደረሰ የውሃው ጥልቀት ለዚህ በዛ በዛ የተነሳ የታሰበው ልጆቹ እስከ ሙላት ኢንጂነሪንግም ላንዶር ያክል ማሽኑን እየነዱ እንቦጫሩን ማስወገድ ስራም እየሰሩ ላንዶር ኮንቲኒየስሊ ስልጣና ሊሰጥ ነው ያሰበው ግን ስልጣናው ማጠናቀቅ አልቻለሁ አሁን ግን የውሃው መጠን በመጨመሩ በቅርብ ቀን ተግባራዊ ስልጣናው ይጀምራል ተብሏል አሁን የውሃው ሌቭል ጨምሯል ለዚህ ከካቱ ካቱ ሙላት ጋር ተተናግረናል ለዚህ ሙስክ መስከረም ውስጥ ለገና ስልጣናው የበታሰበው ለልጆቹ ሬዲ ናቸው በተወሰነ መልኩ የሚቀረው ግን ለምን ስለሚፈልግ መንዳት ወጫራሙን ማስወገድ ተካታይነት ያለው ስልጣና ስለሚያስፈልገው ረዘም ያለ ጊዜ እንዲሰጡ እሱ እየተካተላቸው መስከረም ጀምረን ከጥራለም ብለን ምን አስበው የውሃው መጠን ከመቀነሱ በፊትስ ለምን ቀድሞ ተግባራዊ ስልጣን አልተሰጠም መዘጊያትስ አልታየሙይ ስንል ዩኒቨርሲቲውን ሳይንቲፊክ ዳይሬክተር ጠይቀናል በተለያዩ ምክንያቶች ጊዜውን በተጠበቀ መልኩ ለማስኬድ በውስጥ ባሉ በእኛ በሌላ ተቋማትም በሙላትም ውስጥ ባሉ የተለያዩ ችግሮች ምክንያት ዘግይቷል ክብራን ተመልካቾቻችን ካማራ ቴሌቪዥን በቀጥታ ወደና አንተ እየدرس ያለው ኩለቀን ዜና መጽሔታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው ወደ ሀገር አቀፍ ጉዳያችን አልፋለሁ የእናቶችና የጨቅላ ህፃናት ሞት እንደውም የመቀንጨር ችግር ለመቀነስ በተሰራው ስራ አበረታች ውጤት መገኘቱን የፌዴሬ ጤና ሚኒስትር አስተወቀ ሚኒስትር መስሪያቤቱ ከመጋቢት 2011 ዓ.ም ምረት ጀምሮ ለ3 ወራት በሀገር አቀፍ ደረጃ በተመረጡ 305 የቁጠራ ጣቢያዎች ያካሄደ የነበረውን መለስተኛ የስነ ህዝብ የጤና ዳስ ሳጥናት ውጤት ይፋድርጓል 
በለጠታ አረቀኝ ተጨማሪ አለ። በኢትዮጵያ የህብረተሰቡ የጤና አገልግሎት በምን ደረጃ ላይ እንደሚገኝ ለመገንዘብና ጥራቱን የተጠበቀና እንዲሁም ፍታው የጤና አገልግሎት አስተጣጥ ለመዘርጋት በፌደራል ጤና ሚኒስቴር አስተባባሪነትና በኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት እንዲሁም የጤና አጋር ድርጅቶች ጋር በመተባበር ከመጋቢት 2011 ጀምሮ ለሶስት ወራት ሲካሄድ የቆየው መለስተኛ የስነ ህዝብ የጤና ዳሳጥናት ተቋሚ መረጃዎች ይፋ ተደርጓል የኢፍሪ ጤና ሚኒስቴር ሚኒስትር ዶክተር አሚራማን በፈረንጆች አቆጣጣር 2000 በጤና ተቋም ይወልዱ የነበሩት እናቶች 6 በመቶ የነበር ሲሆን ይቁጥር በ2019 ወደ 50 በመቶ ማሳደግ ተችሏል ከ5 አመት በታች በሆኑ ጻናት ላይ የሚከሰተው የመቀንጨር ችግር ከ12 ወደ 7 በመቶ ዝቅ እንዲል ስራዎች መሰራታቸው ነው የጥናቱን ውጤት ይፋ ሲያደርጉ የተናገሩት በፈረንጆች አቆጣጣር በ2019 6% እናቶች ነበር በጤና ተቋም ይወልዱት ከ ከ2016 ባለው አጠቃላይ 22% ላይ ጨምር ነው ከ6% እስከ 28% ነው ማሳደግ የተቻለው አሁን ግን ከ2016 ከ2019 ባለው 3 አመት ብቻ ከነበረበት 28% ወደ 50% ተመሳሳይ 22% ላይ ጨምር ተችሏል በ2000 አመተ ምህረት አጠቃላይ ከ5 አመት በታች ያለው መቀጨጭ 12% ነበር ከ2000 ከ2016 አመተ ምህረት ባለው ፈረንጆች አቆጣጣር መቀነስ የቻለው 2% ብቻ ነበር ወደ 10 ነበር ባለፈው 3 አመታት ከ2016 ከ2019 ግን 3% ቀነሰን ወደ 7% ዝቅ ማለት ይችላል አጠቃላይ የመቀጨጭ ሁኔታ እንደ ሚኒስትሩ ዶክተር አሚራማን ማብራሪያ በጥናቱ ጤት መሰረት ትክክለኛ የጤና አገልግሎት መረጃ አሰጣጥ ላይ የተሻለ ለውጥ መምጣት መቻሉንም ገልጸዋል በ2016 አመተ ምህረት ፈረንጆች አቋጣጥ በሰራነው ሰርቬይ ለምሳሌ የወሊድ አገልግሎትን ስንወስድ በጤና ባለሙያዎች የሚወለድ ወሊድ አገልግሎት በዛው አመት ላይ በ2016 በፈረንጆች አቋጣጥ ላይ የኢትዮጵያ አፈጻጸም 78% ወሊድ አገልግሎት በባለሙያ ሰጣል ተብሎ ነበር ዳታው የመጣው ያኔ የተሰራው ሰርቬይ ግን 2016 አመተ ምህረት የተሰራው ሰርቬይ የሚያሳየው 28% ነበር አሁን 2019 ላይ በመدرسበት በሰዓት ላይ በተሰራው ሰፊ ስራ አጠቃላይ በሪቲና ዳታችን የመጣው 62% ነው 62% እናቶች ጤና ተቋም ይወልዳሉ የሚል መጣ በሰርቬይ ደግሞ 50% ነው የመጣው ስለዚህ 11% ልዩነት ነው ያለው ወደ ኖርማል ሬንጁ እየተጋ ነው ስቲል በጣም ብዙ ስራ ይጠብቅብናል ግን ሌላው ነው ክትባትንም የኑትሪሽን ዳታዎችን በመናይ በሰዓት አብዛኞቹ ዳታው ወደ ኡነተኛ ዳታ እየመጣ ነው ይሄም በጣም ጥሩ ውጤት የሰጠ ነው USAID ኢትዮጵያ ሚሽን ዳይሬክተር ሲን ጆንስ በበኩላቸው በጤናው ዘርፍ ኢትዮጵያ የተሻሉ ለውጦችን ማምጣት ጀምራለች ላለፉት 14 አመታት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በጤናው ዘርፍ በርካታ ስራዎችን ሰርተናል የሚያኮሩ ውጤቶችንም ለማግኘት ተችሏል በጋራ የሰራነው ስራ ምን ያህል አበረታች እንደሆነ ዛሬ ፈይ ተደርገው የጥናት ውጤት አንዱ ማሳያ ነው የናቶችና የጨቅላ ህፃናት ሞት ቀንሷል የመቀን ቀር ችግርንም ከነበረበት ደረጃ ዝቅ ማድረግ ተችሏል አሁንም ችግሮች አሉ ያና ብዙ መስራት እንዳለብን እንገነዘባለን ወደፊት በጤናው ዘርፍ የተሻሉ ውጤቶችን ለማምጣትም አብረን እንሰራለን ሲሉ ተናግረዋል as we launch the key findings of this 2019 mini ethiopian healthcare system has come a long way in recent years but of course challenges remain but there is a commitment and a capability in the Ethiopian government and among the Ethiopian people to protect the gains that we are seeing and to make further advancements in the future. ይህ ያማራ ቴሌቪዥን ነው የውጭ ዜና ታንዛኒያ በሀገር ውስጥ የሚገኙ የቡርንዲ ስደተኞች ወደመጡበት ለተመለስ መሆኑን አስታወቀች ሁለቱ ሀገራት በስደተኞች አጠቃላይ ጉዳይ ላይ መስማማት 